Hola amigos, eh, en esta ocasión pues, vengo a traer un pequeño video tutorial para introducción a Visual Basic 6. Eh, ya el Visual Basic no se usa mucho, pero es un lenguaje de programación que, con el que puede uno iniciar y aprender para llegar ya a un punto .NET o, o, o a lenguajes de programación un poco más grandes. Entonces, en esta ocasión vamos a hacer algo muy sencillo como manejar algo de manejar de colores y posición un pequeño ejercicio entonces aquí voy a, cre a, a crear mi nuevo proyecto un punto exe estándar le voy a abrir y lo primero que voy a hacer es crear rápidamente la parte gráfica entonces como primera medida voy a crear aquí un frame y aquí abajo otro frame bueno, lo podemos organizar de acuerdo a que quede un poquito ordenado. Eh, luego voy a colocar, vamos a utilizar el botón, el option, button option. Entonces voy a decir que azul. Y lo vamos a llamar opt azul aquí entonces es donde le cambiamos el nombre a los botones a los botones o a cualquier herramienta que queramos agregar ahora agregaremos uno que diga amarillo de este amarillo y en la propiedad caption colocamos lo que queremos que aparezca en la etiqueta bueno agregamos nuevamente uno uno más entonces aquí en caption sería rojo y en el nombre opt rojo es bueno ir nombrando cada elemento que creemos para después no confundirnos ya cuando entra mi código o ingresa mi código eh, con el nombre ya sé a qué se está refiriendo entonces acostumbramos a nombrar opt a los options txt a los textos lbl a los labels y así sucesivamente le vamos eh, colocando los nombres así como estoy trabajando con una opción los dejo opt para saber y aquí en este le vamos a colocar ver Caption ver. Listo, trato de ordenarlo lo mejor. Eh, voy a crear en este frame de abajo uno que se llame arriba y colocamos OPT arriba. Luego uno OPT abajo. Y en caption colocaremos abajo. Bien, ya es cuestión aquí de organizar ustedes en sus casas como quiere o en donde quiere que vayan. Acá yo le puedo colocar en frame el caption que diga colores. Para que aparezca en esta parte colores y este posición. Ahora solo nos falta crear un text donde le voy a decir que aquí no va a llevar nada. Voy a dejar un poquito partido al frame y le voy a colocar para saber que es un txt, le coloco un texto, un cuadro de texto le coloco txt. Y el nombre que puede ser, no sé, eh, área. Listo. Ahora vamos a la parte que es la de programación. 
Entonces le voy a dar doble clic sobre el formulario para que me lleve de una vez al form global. Y en el form global le voy a decir que txt área, como llamé a mi cuadro, punto top. Recordemos que la propiedad top es para la posición igual 0. Que me la deje en la parte de arriba. De, bueno, después lo podemos graduar a medida que veamos el, la cantidad que uno quiera, pero pues por ahora vamos a dejarlo en 0. Es decir, en esta parte de arriba. Bueno, ahora... ¿Qué va a hacer cuando yo le dé el botón azul? Entonces le voy a decir que en txt área punto en la propiedad back color es la que le va a dar el color a mi cuadro y siempre va con vb y la palabra en inglés. En este caso es azul, entonces es blue. muy sencillo ahora le voy a dar doble clic al amarillo y es que va a pasar cuando le demos clic en el botón amarillo entonces le voy a decir que mi txt área punto propiedad back color que es la que le da el color de fondo igual a vb y como es amarillo y Vamos con el rojo, la misma, txt área punto bad color igual vb red. Por último, el green, el green, txt área punto bad color igual vb Listo. ¿Y qué debería ocurrir si colocamos en la parte de posición arriba? Entonces, le voy a decir eh, que txt, bueno, prácticamente es lo mismo que dice el for global. ¿Y por qué coloqué esta propiedad en for global? Para que cuando yo inicie el programa, inicie en la posición de arriba, o sea, predeterminadamente. Y ahora abajo me voy a decir que txt área eh, punto top o sea la propiedad de posición a qué va a ser igual entonces aquí es un poquito complicado va a ser igual a lo de frm form a mi frm form es decir a mi formulario pero con punto frm punto no sé cómo lo llamé vamos a verificar cómo se llama as form 1 ahora le doy punto y me aparecen las propiedades voy a utilizar la propiedad llamada scale hey, que es para la escala de altura y ento entonces, ¿a dónde me lo va a colocar? Lo que mida de altura mi formulario, pero entonces quedaría afuera. Entonces le voy a decir que menos lo que tiene mi, el cuadro de caja. Txt área punto hey, o sea, la altura de mi texto. Entonces, en pocas palabras, un poquito la altura que tiene mi formulario es decir, de aquí a aquí, menos la altura que tiene mi, mi fórmula, mi cuadro de texto, es decir, que va a iniciar acá en 0 y termina en la parte de abajo, cuando le dé en la parte de abajo, lo probamos. Entonces, aquí está, inicia en azul, si les doy amarillo, rojo o verde, y juego con las posiciones, abajo, arriba abajo, arriba 
si yo le quiero colocar una posición en números también lo puedo hacer entonces por ejemplo texto colocarlo 4 perdón acá digamos no, aquí no aquí por ejemplo que le quiero dar dos veces la altura del texto de tarea entonces le digo que eso menos de área punto hey, o sea dos veces la altura aquí ya está. Cuando, si quiero guardar mi proyecto lo puedo hacer esta vez no lo voy a guardar es para que ustedes lo guarden en su equipo y aquí como pueden ver está prácticamente el doble arriba Y eso es todo por ahora. Eh, estaré subiendo nuevos videos de Visual Basic con algo sencillos de hacer para que puedan ir intentando en sus casas y pues eh, con nuevos ejercicios que iré subiendo. Espero les guste, eh, los invito a suscribirse y eh, hasta pronto.